Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Landesregierung diskutiert über weitere Lockerungen in der Corona-Krise. FDP und CDU-CSU klagen gegen Berliner Mietendeckel. Und das Wetter? Morgen bleibt der Himmel überwiegend bewölkt. Dabei bleibt es trocken bei Temperaturen um die 17 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 6. Mai 2020. Der Berliner Senat hat im Rahmen einer Sondersitzung über weitere Lockerungen in der Corona-Krise beraten. Unmittelbar nach der Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs soll auch eine Entscheidung für die Berliner Gastronomie gefällt werden. Der regierende Bürgermeister Michael Müller sprach von einer Öffnung in mehreren Phasen unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln. Nach Informationen der BZ ist durchgesickert, dass Restaurants und Kneipen ab dem 15. Mai wieder kontrolliert öffnen sollen. Hotels und Pensionen sollen dagegen erst am 25. Mai wieder Gäste empfangen. Ob sich diese Daten bestätigen, soll erst in den Abendstunden feststehen. Bund und Länder verständigten sich bereits Anfang der Woche darauf, dass bei den Öffnungen ein Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss. Sobald es erneut mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gäbe, müsse man die gastronomischen Betriebe wieder schließen. Die Bundestagsfraktionen der FDP sowie der Union von CDU und CSU haben am Mittwoch eine Klage gegen den Berliner Mietendeckel eingereicht. Bei der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe handle es sich um eine sogenannte Normenkontrollklage. Zweck dieser Maßnahme ist die Überprüfung des neuen Gesetzes. Laut eines Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion verletze das Land Berlin mit dem Mietendeckel die Verfassung. Das Gesetz habe seine Befugnisse eindeutig überschritten, denn Mietrecht sei Sache des Bundesgesetzgebers. Beim Mietendeckel handelt es sich um ein im Januar diesen Jahres beschlossenes Gesetz zur Begrenzung der Mieten in der Hauptstadt. Demnach werden die Mieten zunächst auf den Stand vom Juni 2019 eingefroren und dürfen ab 2021 höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen. Nach Angaben aus Senatskreisen sollen die Berliner Verkehrsbetriebe mehr finanzielle Planungssicherheit bekommen. Mit der Corona-Krise seien für das Verkehrsunternehmen schwierige Zukunftsaussichten einhergegangen. Aus diesem Grund möchte das Land Berlin der BVG bis einschließlich 2025 eine Finanzspritze von rund 250 Millionen Euro zukommen lassen. Die Mittel sollen aus der sogenannten Berlin-Zulage stammen. Die BVG hatte zuletzt starke Einnahmeausfälle zu beklagen, da aufgrund der Corona-Pandemie die Fahrgastzahlen um bis zu 30 Prozent eingebrochen sind. Laut Sprecherin Petra Nelken verliere das landeseigene Unternehmen dadurch täglich eine halbe Million Euro an Einnahmen. Finanzsenator Matthias Kollert sagte am Dienstag, die weitere Unterstützung der BVG werde ein Thema für den zweiten Nachtragshaushalt dieses Jahres sein. Dieser soll voraussichtlich im Juni beschlossen werden. Die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts nur leicht angestiegen. Mit Stand Mittwochmittag seien in der gesamten Bundesrepublik rund 165.000 Menschen erkrankt. In Berlin liegt die Zahl der Erkrankten bei 6.092. Bundesweit sind mindestens 6.943 infizierte Personen gestorben. Allein in Berlin sind es rund 160 Todesfälle. Laut Robert-Koch-Institut liegt die aktuelle Reproduktionszahl damit bei 0,71. Das bedeutet, dass zehn Infizierte gut sieben weitere Personen anstecken. Die Reproduktionszahl schwankte in den vergangenen Tagen noch zwischen 0,7 und 0,8. Die meisten registrierten Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie Baden-Württemberg zu vermelden. Kommen wir nun zu den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt der Himmel zunächst leicht bewölkt. Regen haben wir nicht zu erwarten. Die Tiefstwerte gehen runter auf 4 Grad. Morgen beginnt der Tag zunächst bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf verziehen sich die Wolken und es kann stellenweise die Sonne durchbrechen. Es bleibt trocken und das Quecksilber steigt auf maximal 17 Grad. Das lange Wochenende beginnt am Freitag recht freundlich mit Temperaturen um die 21 Grad. Der Himmel zeigt sich dabei überwiegend heiter und es bleibt trocken.
Der Samstag wird schön und frühlingshaft. Das Thermometer klettert auf bis zu 23 Grad, dabei zeigen sich nur vereinzelte Wolken am Himmel. Ansonsten erwartet uns viel Sonnenschein. Am Sonntag wird es spürbar kühler. Bei knapp 16 Grad Außentemperatur bleibt es den ganzen Tag über bewölkt. Es kann vereinzelt zu Regenschauern kommen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Musik